ಕೆಕೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಡಿಸಿಎಂ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಅಲಿ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬಜೆಟ್ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಹಂಚಿಕೆ ಕುರಿತು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಹಾಗೆಯೇ ಡಿಸಿಎಂ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಅಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು ಬಜೆಟ್ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗಿರಬಹುದು ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಯ ಹಂಚಿಕೆ ಕುರಿತು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದೆ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಂದು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸರ್ಕಾರದ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಗಿಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಣೆ ಹಾಕಲಾಗತ್ತಾ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹಳಕಟ್ಟಿ ಈಗ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹಳಕಟ್ಟಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಷಯಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರವಿತಾ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಭೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ಇದೀಗ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಏನು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಈ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಏನಿದೆ ಈ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಸಮಿತಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ನೇಮಕ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಶಾಸಕರಿಂದ ಬಹಳ ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಕೇಳಿ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಂದು ಶಾಸಕರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದೆ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಂಡಳಿ ನಿಗಮಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಹತ್ತು ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗಂತಾಗಿದೆ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತೈದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಶಾಸಕರು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಎರಡೂ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಎರಡೂ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸಭೆ ಮುಂದಿಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಿಮವಾದವರ ಹೆಸರು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಟಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ ಮೂಲಕ ಅವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಒಂದು ವರಿಷ್ಠ ದೇವೇಗೌಡರು ಸಭೆಗೂ ಮುನ್ನ ಡ್ಯಾನಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ನೇಮಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲ
ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನೀವು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಆಪ್ತರನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕೂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಭೆ ಮುಂದಿಡಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಕೂಡ ನನ್ನ ಆಪ್ತರನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳೇನಿದೆ ಆ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗೊಂದಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಸುಗಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೂ ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬಾರದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೂ ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬಾರದು ಎರಡೂ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಆಯ್ದು ಅಳೆದು ತೂಗಿ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಜನಪ್ರಿಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೊಕ್ಕೆ ಹಾಕಬಾರದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾಡಬಹುದು ಹೀಗಾಗಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವಾದ ವಿವಾದಗಳಿವೆ ಏನೆಲ್ಲ ಗೊಂದಲಗಳಿವೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಗೊಂದಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಭೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ ಆದ ಬಳಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡೋರಿದ್ದಾರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಭೆ ಆದ ಬಳಿಕ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಸಂಭಾವ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಎಂಟಿಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ಹೊಸಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಎಸ್ ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಯಶವಂತಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಕೆಆರ್ ಪುರ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಡಾ ಸುಧಾಕರ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ನಾಗೇಶ್ ಪಕ್ಷೇತರರಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ರು ಮುಳಬಾಗಿಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ನರೇಂದ್ರ ಹನ್ನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ರಾಜೇಗೌಡ ಟಿಡಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಬಿಕೆ ಸಂಗಮೇಶ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಹಿರೇಕೆರೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ಬಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಕಮ್ರಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಿಟ್ನಾಳ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ನಾಗೇಂದ್ರ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಭೀಮಾ ನಾಯ್ಕ ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಜೇವರ್ಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕಿ ಗಣೇಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಅಬ್ಬಾಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಧಾರವಾಡ ಪೂರ್ವ ಹಾಗೆಯೇ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಾಸಕರಂತಹ ರಘುಮೂರ್ತಿ ಹರಿಹರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ರಾಮಪ್ಪ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಬಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಣಿಗಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ರಂಗನಾಥ್ ಹಾಗೆಯೇ ಕುಷ್ಟಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಮರೇಗೌಡ ಬಯ್ಯಾಪುರ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ರಘು ಆಚಾರ್ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾನ್ವಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಪ್ರತಾಪ್ಗೌಡ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷಾದ್ ಬೀದರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಕೂಡ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪಟ್ಟಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರ ಪಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಫೈನಲ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ ಆಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಪಟ್ಟಿ ಫೈನಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಎಚ್ ಕೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅರಸಿಕೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ ಹಾಗೆಯೇ ರವೀಂದ್ರ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ